Muy buenas amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Fanático Real Madrid. Estrenamos mes, bienvenidos a este vídeo del 1 de septiembre. Venga, vamos a arrancar con todos los avances de, de las obras del Bernabéu que se están produciendo en el día de hoy. Vamos a mostrar todos los detalles y ya sabes que hasta el final del vídeo porque accederemos al interior del estadio. Suscríbete y activa las notificaciones si eres nuevo en el canal y no te quieres perder nada. Venga, vamos a ver todos los detalles. Volvemos a tener hoy estas imágenes elevadas desde el cruce Rafael Salgado. Vemos cómo están dejando bastante libre toda la zona del fondo norte. Esto es que se están preparando para tener todo despejado, los accesos lo más ordenados posibles para ese estreno liguero el día 12. Nos fijamos en los cilindros del fondo norte. Ahí podéis verlos ya todos instalados. Planito corto para ver esas escaleras para evacuar y acceder a los niveles superiores. Y ahora nos vamos a ir a hacer el recorrido habitual a pie de calle y vamos a intentar subir a la torre de, del parking. Comenzamos a bajar Padre Damián, dirección Plaza Los Sagrados Corazones, a ver todos los avances en el lateral este, pero ya sabéis que aquí doy la bienvenida a dos nuevos miembros premium al canal, su nombre son Jesús Saporet y Hammer Time, aquí estáis, muchísimas gracias chicos. Ya sabéis, si queréis aparecer en los vídeos y disfrutar de otras muchas ventajas, aparte del sorteo que vamos a hacer este viernes 3 de una camiseta oficial del Real Madrid, puedes hacerte miembro del canal, aquí abajo botón de unirse, échale un vistazo a las ventajas que ofrecemos y, y, y prueba un poquito, a lo mejor tienes suerte y te toca esa camiseta, venga, vamos a ver todos los avances. Estamos a los pies de la Torre D, el Torreón D y la nueva estructura del futuro edificio que va a ir creciendo anexo al estadio, aquí tenemos la bomba de hormigonado, ahora mismo la tienen parada, pero deben haber estado hormigonando alguna zona por aquí, por cierto ya tenemos la calle de Padre Damián abierta al tráfico, ya han retirado buena parte de esa cama de grava que tenían ocupando la calzada para el manejo de las grúas LR, la maniobra de descenso de la cercha del lateral este, aquí podéis ver la gran cantidad de trabajos que están realizando, ahí están con esa grúa elevadora, están terminando de pintar de blanco los últimos tramos que quedan de ese futuro edificio. Y aquí podéis ver cómo esta parte ya está completamente limpia y van apareciendo poquito a poco en los niveles esos paneles de las barandillas, adecuándolo para la vuelta al público al Bernabéu. Venga, vamos a seguir. Se está poniendo el cielo hoy bastante feo. Ayer por la noche cayó la Mundial en, en Madrid y, y me gustaría ver ahora, cuando accedamos al interior del estadio, cómo está todo de cara a, al tema del drenaje del terreno de juego. Sabéis que estaba la arena de río y tengo ganas de ver cómo ha quedado. Bueno, ya veis aquí el aspecto que presenta la zona. Ya no hay ni rastro de los cordones superiores de la mega cercha. Me voy a asomar aquí rápido porque solo queda ahí abajo el cordón inferior. Vamos a tratar de subir ahí arriba, al torreón de Sagrados Corazones, mandando un fuerte saludo a la gente que trabaja en el puesto de Flores Pile, a ver si hay suerte. Y aquí tenemos la grúa y están... Vamos a hacer zoom a esa zona de ahí. Ahí podéis ver cómo tiene enganchado el cordón inferior de la antigua cercha. Pues nada, otro granito de la obra. Ya tuvimos el descenso y ya han desguazado en fragmentos mucho más pequeños la estructura de acero. Había mucha gente que no creía que aquí se fuese a llegar para jugar partidos el 11 de septiembre, al final es el 12 por ese cambio en el horario del partido, pero ya lo veis chicos, objetivo cumplido, la gente que trabaja en esta obra son unos auténticos cracks. Ahí lo podéis ver cómo se notan ya los siguientes niveles que están hormigonando, las siguientes imágenes espero que sean desde arriba, creo que están abiertos ya los de Flores Pili. Bueno, plano general y vamos para allá. Pues sí chicos, aquí están, han vuelto, tenemos a Flores Pili de nuevo frente a la parroquia Sagrados Corazones y vamos a subir ahí arriba a ver cómo van los avances del parking. Pues nada chicos, después de hacer mi sesión de cardio y subirme creo que las 10 plantas que tiene el torreón, no, no las he encontrado, ¿verdad? Pero es una barbaridad. Aquí estamos en los altos de los cielos de Madrid y estoy realmente alucinando con el cambio que ha tenido el lateral este durante este verano, ¿eh? cuestión de un mes. Haré un vídeo comparando, antes teníamos aquí la megacercha, la bajaron hasta esa posición y ahí os voy a hacer zoom para que veamos los pocos fragmentos que quedan que hemos visto antes ya a pie de calle, ahí veis también la pieza amarilla 
medio desmontada esas bancadas en las que se estaba apoyando la cercha. Aquí tenemos esta bomba de hormigonado que si alejamos el zoom vemos la zona que están hormigonando y es que ya sabéis que toda esa zona de ahí, que es una auténtica barbaridad, va a ser nuevo edificio. Ahí lo podéis ver mucho mejor toda esa esplanada que están hormigonando, todo eso va a ser parte del nuevo edificio que va a ir creciendo en, en esta en lateral este, en esta calle de Padre Damián. Y una vez toda esta zona de aquí esté completamente hormigonada, aquello de allí, la estructura metálica del edificio, irá creciendo muy rápido a lo largo de toda la fachada este hasta llegar a la torre A. Vamos a hacer zoom a detalles de esta zona. Ahí vemos la altura que tiene la planta, es bastante alto esta zona. Si miramos un poquito más a la izquierda vemos la gran cantidad de piezas rojas. Hacemos zoom, ahí las podéis ver. Esa pieza que veis ahí creo que se parece a esas piezas que van agarrando las, las costillas del estadio. A costillas del estadio me refiero a estas de aquí y son muy similares, esa pieza roja que hemos visto, a estas que os voy a enfocar ahora. A esas que veis ahí que salen perpendiculares a los soportes verticales y que, van, y que van abrazando el estadio. Así que como decía, es de esperar que una vez terminen de hormigonar todo esto, ahí empieza a crecer la estructura metálica homóloga a la que ha salido ahí. Vamos a acercar zoom también a la zona de la rampa de acceso a los autobuses. Ahí vemos esa entrada. Qué bonito chicos, no sabéis la suerte que tenemos de poder disfrutar de estas imágenes. O sea, hay unas vistas del Bernabéu desde aquí y por el otro lado de la ciudad de Madrid que son realmente bonitas. Hoy tenía miedo porque se está poniendo el día, en la tarde de tormenta y subir aquí a lo alto del campanario este con, con rayos no debe ser muy divertido. Vamos a sacar más detalles de esa zona norte que nos pilla un poquito más alejada. Acercamos el zoom otro poquito más. Ahí podéis ver la gran cantidad de piezas metálicas para andamios que hay ahí acopiadas. Vamos a subir la mirada un poquito para ver el encuentre. Ahí lo tenemos con ese nuevo edificio y ves los paneles que ya vamos siguiendo estos días en los descansillos. Adecuándolo a marchas forzadas para recibir al público aquí. Y ahí podemos ver en lo alto del torreón esa forma escalonada. Ahí tiene que seguir subiendo la losa de la grada cuando se vaya construyendo ese nuevo graderío. Nuevo graderío para 3.000-3.500 personas que va a ir aquí, va a ir más tendido hacia, hacia atrás, ya sabéis que no conecta con los anillos del tercer y cuarto anfiteatro en el interior del estadio. Y, un, y una cosa importante, ahí os muestro cómo en el lateral oeste, en las estructuras de la antigua cubierta del estadio, que se siguen manteniendo, es el único tramo ya del estadio que queda con, con esas estructuras, se sigue manteniendo la iluminación provisional. ¿Vale? Ya sabéis que han instalado iluminación de focos LED nuevos a lo largo de, de la nueva estructura de la cubierta del lateral este, es decir, esta que tenemos aquí y en los fondos, de hecho la del fondo norte, mira, se puede ver muy bien, ahí lo podéis ver, luego lo veremos desde dentro del estadio. Volvemos a pie de calle, vamos a ver si sacamos más detalles, más piezas, tenemos más piezas de color rojo. Y podéis ver, si alejo el zoom un poquito, como ya han limpiado prácticamente toda la cama de grava, solo queda en este lateral de aquí. Y va a estar a punto de desaparecer ya la antigua cercha. De hecho, fijaos ahí también, en la zona de Avenida de Concha Espina tienen más piezas rojas esperando. Van a ir muy, muy rápido, están acopiando muchísimas piezas rojas, porque dentro de muy poquito... Van a comenzar a construir en esta zona de aquí. Pues nada chicos, agradecimiento una vez más, pocas veces son, a Flores Pili y a la parroquia Sagrados Corazones y volvemos a recorrer el estadio a pie de calle. Estamos a pie de calle, la futura plaza Sagrados Corazones que hemos visto desde arriba. Venga, vamos a recorrer Avenida Concha Espina, Fondo Sur, lateral de Castellana y accedemos al interior del estadio. No sin antes recordarte que esta noche... Estaré en directo hablando 
del caso Mbappé, esa frustrada operación de fichaje, preguntándose a los madristas si consideráis que así ha sido un fracaso de no fichar a Kylian Mbappé. La, mi opinión la tendréis esta noche, así que ya sabes, espera y entra al directo. Bueno chicos, aquí estamos ya, Fondo Sur, la lona de la tienda del Bernabéu que no va a cambiar por lo menos hasta el próximo verano. Y os iba a decir, joder, ayer estaba viendo cómo estaban trayendo aquí a la obra, a la zona de copia de materiales del Fondo Sur, nuevos tramos de escaleras. Y ahí tenemos los nuevos tramos de escalera que han instalado hoy. Van a ir avanzando muy, muy rápido esto, me da a mí, en estas zonas del Fondo Sur y Fondo Norte. ¿eh? Va a hacer zoom para que lo veáis mejor. Acaban de instalar en el día de hoy las, de, las que veis a mano izquierda. Las de color blanco ya llevan tiempo instaladas, así que las, de mano izquierda, las que están a mano izquierda, las grises, Dentro de muy poquito las veremos pintadas. Llegamos a la altura de la Torre B, la nueva, poniéndose a punto, poniéndose guapa para la vuelta de los espectadores el día del Celta. Aquí tenemos el cubo, últimos remates en las uniones atornilladas en las caras interiores. Ahí lo podéis ver. Hay un planito corto. Y giramos la cabeza para disfrutar del estadio viendo cómo aparece la fachada del lateral oeste en muy breves instantes ahí tenemos la cercha número 4 preparada para su izado inminente este viernes si todo va bien la izarán este viernes si no hay ningún contratiempo ya sabéis que en, la, en los proyectos de ingeniería y más en obras así enormes siempre puede surgir cualquier imprevisto pero está previsto para este próximo viernes aquí tienen están trabajando ahí en una soldadura lo veis ahí el punto Aquí tienen los cilindros ya instalados que sirven para, para ir nivelando la cercha cuando vaya avanzando por, por las cerchas norte y sur. Y ahí están apretando las tuercas y los tornillos. Ya vamos a la fachada oeste del lateral de Castellana y primer sorpresón que tenemos ya ante nuestros ojos. Acercamos el zoom a esa zona de ahí. Ya picaron la losa, la parte superior de la plataforma auxiliar de Castellana y ahí podéis ver como ya han desaparecido y han quitado los soportes verticales. Claro que ya es apreciado en toda esta zona de aquí, ya lo han retirado. Vamos a ver qué tal se ve desde el extremo norte, frente a la torre C. En este lado seguimos con la plataforma, por aquí no han retirado soportes de la misma. Podemos ver los tramos de barandilla y como todas las uniones exteriores están ya imprimadas de color blanco, solo quedan yo creo esos puntos interiores de ahí ya en el extremo norte. Aquí lo podéis ver mejor, que están de color gris. Pero poco tienen que estar blanco impoluto. Ya estamos a los pies de la Torre C. Apenas unos restos ahí adelante de la antigua Torre C. Y fijaos también en las galerías interiores. Cómo están, cómo están trabajando en la ejecución de esos muros interiores de ladrillo. Preparando los, los anillos interiores para el paso del público también, ¿eh? Claro que va a estar listo el estadio para el día 12, a mí no me cabía ninguna duda. Y ahora chicos, después de llegar aquí y viendo los últimos días de la megacercha número 4 antes de, de izarse a los cielos de Madrid, nos damos la media vuelta, volvemos por donde hemos venido y vamos a acceder al Tour del Bernabéu. Ahora que me iba, desde este punto de vista he visto un detalle ahí al fondo, esas piezas amarillas yo creo que son las torres de apeo provisionales que están creciendo junto al estadio. La veis como asoma por ahí detrás y si bajamos un poquito lo veremos ahí al fondo. A ver si ahora desde dentro del tour lo podemos ver. Y fíjate, más piezas amarillas por esa zona, ¿eh? Se nos había pasado de largo. Ahí lo tenéis. Subimos y fijaos ya el espacio que deja la antigua torre B ahí abajo. Venga, tour del Bernabéu. Vamos allá. Qué pena, chicos, porque esto es lo máximo que podemos ver. Ahí lo tenéis, de la, de la torre de apeo, que va creciendo esa estructura que va a ayudar a la construcción de la viga museo. Y desde este lado, en principio, no asoma nada, pero en este hueco de aquí tiene que empezar a crecer una estructura amarilla similar a la que hemos visto. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en el interior del estadio. Cambio de punto de vista, cambio de posición. Ya sabes, si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa las notificaciones. Y si quieres apoyar un poquito más, hazte miembro premium, que tendremos sorteo de la camiseta. Este viernes tienes hasta el, tienes hasta el jueves 2 
a las 12 de la noche para poderte hacer miembro premium. Arrancamos con todo, los, con todo lujo de detalles el, el análisis del avance de las obras. Fijaros cómo ya han llegado hasta el final del terreno de juego en el extremo sur los listones de esa plataforma auxiliar que se está construyendo. Ahí entre poco irán colocando tableros por encima y aumentarán la superficie de escapatoria en el tramo oeste del terreno de juego. Además podéis ver, vamos a acercarlo un poquito más y hacer un recorrido continuo. El tramo de césped artificial que han colocado en la banda del terreno de juego, recordad que esto por ahí no se va a jugar, ¿vale? El terreno de juego irá en, la, en el tramo de arena y habrá todavía algo de margen con respecto a, a la línea de banda. Esta zona será de paso, de escapatoria de los jugadores para los balones divididos y demás. Ahí veis cómo está de momento todo eso aguantado a, a la espera de ser fijado en esos sacos de arena. Alejamos zoom y debo deciros que todo eso... Irá recorriendo el lateral del terreno de juego por completo. Recorrido rápido, antes de pasar a analizar todos los detalles. Está empezando a tronar de lo lindo en Madrid. Y vamos a analizar todas las actuaciones que están realizando, que están llevando a cabo en el fondo sur. Ayer veíamos como en el talud de la rampa de acceso al interior del estadio estaban colocando unas armaduras. Pues bien, hoy han proyectado hormigón en esa zona. Si nos fijamos en ese extremo todavía pod podéis intuir las armaduras de hormigón, esa malla de hormigón, han vertido, o sea, esa malla de acero, perdón, han vertido hormigón por encima y van reforzando todo eso. ¿Por qué se refuerza todo esto? Porque van a estar pasando por aquí durante la temporada camiones sacando material del interior de la cueva. Ahí están colocando unos paneles para el movimiento de esa plataforma. Vemos también las armaduras en ese otro talud de esa rampa más interior, toda esa zona se va a reforzar del mismo modo que el, que el tramo anterior y desde aquí podemos ver el murete de contención de la plataforma de esa zona. Elevamos la mirada, nos dirigimos a la grada de tribuna que normalmente nos perdemos en el fondo sur, ahí podéis ver las armaduras de ese tramo de graderío y el espacio que queda entre ellas para el pasillo. Alejamos zoom, dirigimos ahora la mirada hacia la nueva cubierta del fondo sur, hoy la podemos ver desde más cerca, han terminado de instalar los focos que van sobre la pasarela en el extremo noreste. Volvemos a alejar el zoom, vamos a ir ahora a la grada, a la tribuna de prensa, siguen trabajando en adecuarles la zona, colocar esa especie de toldillos que les van a proteger, ahí podéis ver mucho mejor los soportes, les van a proteger de las inclemencias meteorológicas. De hecho, juraría que ahí ya están instalando parte del sistema, esos dos operarios. Un saludo a todos los operarios que trabajan tanto a pie de obra como en oficina. Sois unos auténticos cracks. Fijaos ya el, el aspecto que presenta el terreno de juego. Han vuelto a abrir parte del terreno en esta zona. Ahí lo podéis ver. Acercamos zoom. Habían retirado esos tubillos y ahora los están reparando. Ahí debieron de tener algún problema porque por esta zona han abierto bastantes tramos similares. Nos vamos a dirigir ahora a la zona de la grada frente al palco de honor. Ahí vemos cómo están trabajando, cómo pasan esas bombas para hormigonar esas tuberías. Se está empezando a nublar muchísimo por aquí en la zona del Bernabéu. Ahí podéis ver los trabajos que están llevando a cabo en esta zona. Así tenemos un percance ahí. Menos mal que no ha llegado... A... A males mayores, están instalando esa tubería para hormigonar. Vamos a seguir esa tubería a ver a dónde va. Si vemos el recorrido, pues parece ser que se mete, llega hasta ese tramo de ahí de armaduras, ¿no? Y han colocado unos paneles de encofrado más en el tramo superior. Ahí los veis en, en esa zona alta ya casi pegado al palco de honor. Está empezando a llover a Madrid. Buen momento para comprobar. Si funciona el drenaje del terreno de juego, ayer por la noche ya llovió a mares en Madrid y tiene pinta de que ahora va a descargar también una auténtica barbaridad. Confirmado, ya está empezando a llover, vemos a ese operario trabajando ahí cortando esos paneles de encofrado, esos pequeños listones y mirad que bien se puede apreciar en el suelo las gotas que están cayendo. Imágenes del sistema de altavoces que va a ser provisional, yo creo que eso no se va a quedar definitivo en el estadio, 
Ahí lo podemos ver preparando la vuelta del público al Estadio Santiago Bernabéu el día 12 contra el Celta de Vigo. Y ahora vamos a fijarnos en la abertura que han hecho allí en la grada. Pues ya sabéis que eso lleva abierto mucho tiempo, pero me llama mucho la atención. No entiendo por qué han hecho semejante abertura. Si sí, a lo mejor van a seguir utilizando, viendo cómo están reforzando la rampa de acceso al interior del terreno de juego, viendo cómo... Viendo que a lo mejor utilizan el, el acceso de la puerta 36. Acercamos tú para ver los interiores, las entrañas del Santiago Bernabéu, semáforo en verde en la puerta 36 para poder salir. Y vamos a bajar un momento, ahí está el antiguo, el antiguo túnel por el, que, por el que entró la portería el día del Borussia Dortmund, el día que la tiraron abajo. Por cierto, creo que sobre el terreno de juego todavía falta por, por verter una nueva capa más de material por la de encima de arena de río. Creo que va otra de, de material orgánico. Vamos a fijarnos en los trabajos que están realizando en la parte superior de la, de la plataforma del fondo sur. Vamos a acercar la mirada un poquito más. Ahí están tapando con plásticos. No he visto dónde la han depositado, en el directo hemos visto cómo metían una nueva, una nueva cinta transportadora y allí veis cómo siguen sacando tierra con la cinta transportadora. Me encantaría saber por dónde pasan esas cintas. Y por cierto, en la zona de detrás del fondo norte están preparando ahí unos, unas barandillas, pero no creo que, que vaya gente en esas gradas. Me parecería, vamos, una locura que pueda haber público en esa zona. Pues nada más amigos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy, recordad, hemos estado en directo, si te lo has perdido, ha estado muy interesante, muchísimas gracias porque hemos batido el récord, hemos hecho casi 2.500 espectadores, muchísimas gracias de corazón, ya sabes, si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa las notificaciones y esta noche a las 9 me tendrás en directo hablando con todos vosotros, quiero que participéis mucho y os preguntaré vuestra opinión y daré la mía sobre el cierre de mercado y el caso de Kylian Mbappé. Nada más amigos, nos vemos en próximos vídeos y dale me gusta si te ha gustado, hasta la próxima.